வணக்கம் நான் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் டைரக்டர் அண்ட் சீனியர் கன்சல்டன்ட் அண்ட் நியூரலஜி சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து இப்போ வந்திருக்கிறது டாக்டர் ராஜு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட வைஸ் பிரசிடெண்ட் டாக்டர் சுரேஷ் பாபு டைரக்டர் ஆஃப் நியூரோ சயின்சஸ் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் சுனில் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் நியூரோ சர்ஜன் அண்ட் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ சார் நீங்கள் ஸ்டார்ட் வித் சிம்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று சிம்ஸ் மருத்துவையில் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் என்ற ஒரு நோய்க்காக டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜரை ஒரு அஞ்சு நோயாளிக்கு பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து வெவ்வேறு வயசில் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலாக வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது எழுபது வயசுக்கு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் சின்ன வயசுலே வந்ததை அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி அதை மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரெஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து இந்த டீம் ஆஃப் டாக்டர் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் நியூரோ சர்ஜன் டாக்டர் சுரேஷ் பாபு டாக்டர் சுனில் நியூரோ ஃபிசியாலஜிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அதை மக்களுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை சுரேஷ் பாபு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்த மெயின் காரணம் வந்து அவேர்னஸ் அதாவது பார்க்கின்சன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அதான் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து மாத்திரை மூலியமாக தான் சரி பண்ணுறோம் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மருந்து வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இல்லைனா மருந்து வந்து சைட் எஃபெக்ட் வரும்போது இந்த மாதிரி டிபிஎஸ் பண்ணோம்னா அவங்க ஃபர்தராக வந்து நிறைய வருஷம் நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த டிபிஎஸ் வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் தேங்க் யூ சார் டாக்டர் சுனில் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் டாக்டர் சுரேஷ் பாபு அவங்களோட அண்ட் டாக்டர் ராஜு சார் ஹாஸ்பிட்டல் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டாக அவங்களோட என்ன சொல்கிறது ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அவங்களோட ஒரு ப்ளெஸ்ஸிங்ஸோடு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த சர்ஜரி பண்ணுறது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஒரு மேர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அட் லாஸ்ட் வீ குட் அச்சீவ் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் வீ குட் டூ ப்ராப்பர்லி லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் அஞ்சு பேருக்கு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் சர்ஜரி பற்றி சொல்கிறோம்னா இட்ஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி ஆக்யூரஸி அண்ட் ப்ரிசிஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து சர்ஜரி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஈச் ஸ்டெப் இஸ் வெரி குரூஷியல் ஒரு ஸ்டெப்பில் தவறு நடந்தாலும் டோட்டல் ரிசல்ட்டே மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ரொசீஜர் வி ஹவ் அச்சீவ்ட் ப்ராப்பர் வி ஹவ் அச்சீவ் குட் ரிசல்ட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பேஷண்ட்ஸ் நவ் தேங்க்யூ அதாவது பார்க்கின்சன் நோய்ன்றது மூளையில் டோப்புமின் குறைபாடு ஏற்படுறதுனால வர ஒரு நோய் இப்போ முதல்ல அதுக்கு தேவை வந்து மருந்துகளால் அந்த டோப்பமீனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அதாவது உடம்புக்குள்ளே வா மாத்திரை வழியாக கொடுக்கறது தான் நம்ம முதல்ல செய்கிற விஷயம் ஆனால் இப்போது ஒருத்தருக்கு அந்த லீவோ டோப்பா கார்பிடோப்பான்னு ஒரு காம்பினேஷனில் இருக்கும் அந்த மாத்திரையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு நாலு வருஷத்துலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அஞ்சில் நாலு பேர் எண்பது சதவீதம் வந்து அந்த மாத்திரைகளால் ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் இது தெரிஞ்ச விஷயம் இது ஏன் நடக்குதுன்னா அந்த வியாதியோட தன்மை அந்த ரிசப்டார்ஸ் இது போய் வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த ரிசப்டார்ஸ் மாறும் ரிசப்டார் வந்து இந்த மருந்துக்கு வேலை பார்க்குற விதத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஸோ அது ஒரு டோஸ் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு டோஸ் ஒர்க் பண்ணாது ஒரு டோஸ் சாப்பிட்டா சீக்கிரமே எஃபெக்ட் போயிடும் இது மாதிரி மோட்டார் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம் சில பேருக்கு எக்ஸசிவாக மூமெண்ட் ஒரு பேட்ரி குறைகிற மாதிரி இந்த வியாதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாத்திரையை அதை ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அந்த ரீசார்ஜ் பண்ண பண்ண நாள் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம செல்ஃபோன் பேட்ரியே இருந்தாலும் அது அப்நார்மலாக சில நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் சில நேரம் நம்ம இறங்கிடும் அதை மாதிரி இதுலேயும் நடக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அதாவது இந்த மாத்திரை ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் மாத்திரை இல்லாமல் வைத்தியம் பண்ண முடியாது மாத்திரை இல்லாமல் இப்போ அவங்களால் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவரால் இருக்க முடியாது ஆனால் மாத்திரை சாப்பிட்டா பிரச்சனைகளும் வரும் அப்போ ரொம்ப நுணுக்கமாகலாம் இப்போது கால் மாத்திரை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படியெல்லாம் வைத்தியம் பண்ண முயற்சி செய்வோம் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கால் மாத்திரை சாப்பிட்றது எல்லாராலையும் முடிகிற விஷயமும் இல்லை அது அவ்வளோ ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயம் தூக்கத்தில் சாப்பிட முடியாது அப்போஸ்டிஃப் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்டேஜ் தான் ஐடியல் ஸ்டேஜ் ஃபார்
நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே செப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் ஒன்றில் பண்ணுறோம் அதான் உலகத்தில் நிறைய இடத்துல பண்ணுறது சில இடத்துல ஜிபிஐன்னு ஒரு நியூக்ளியஸ்லேயும் பண்ணுவாங்க அதுவும் நடக்கலாம் ஸோ இது வந்து அது பிளேஸ் பண்ணி அது அந்த அது ஒரு டீம் எஃபர்ட் அது நியூரோ சர்ஜன் தான் முக்கியமாக சர்ஜரி பண்ணாலும் நியூரோலஜிஸ்ட் தான் முக்கியமாக இந்த லோக்கலைசேஷன் அது பண்ணும்போது பேஷண்ட் வந்து அங்கேயே ஆன் த டேபிளே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க நடுக்கம் நிற்கும் பேஷண்ட் கையை தூக்குவாங்க வைப்பாங்க அது ஃப்ரீயாக இருக்கா எல்லாம் செக் பண்ணி வி கேன் பிளேஸ் த லீட் அது ஒரு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் நாலு கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் எது பெஸ்ட்டு கான்டாக்ட்டு எது அந்த நியூக்ளியஸ் உள்ள எல்லாம் நம்மளாம் மில்லி மீட்ரு சைஸில் பேசுகிறோம் இது பேசும்போது பெருசாக தெரியும் ஆனால் அது மில்லி மீட்டர் சைஸ் தான் எல்லாமே அதில் வந்து கரெக்டாக அந்த கரண்ட்டு வந்து ஸ்டிமுலேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது இருக்கு இங்கே கொண்டு வந்து நியூரோ ஸ்டிமுலேட்டர் நீங்கள் வச்சுக்குவோம் இது வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சு ரெண்டு வாரம் கழித்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி இதிலேருந்து ஸ்டிமுலேஷன் போகும் ஸோ அந்த பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து எந்த சைடுக்கு ஜாஸ்தி ஸ்டிமுலேஷன் எந்த சைடுக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு அது வந்து அது பல்ஸ் விட் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இந்த நம்ம இந்த நடத்துகிற இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு ஒயிட் வெரைட்டி ஆக்சுவலாக நாலு பேஷண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்து வேறு ரீசனில் தவறிட்டாங்க கார்டியாக் ரீசனில் நல்லா இருந்தாங்க ஆப்ரேட் பண்ணி எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது வேறு ரீசனில் தவறிட்டாங்க இப்போ இந்த ஒன்று வந்து லெஸ் தேன் டென் இயர்ஸ் ஒரு சைல்டு ரெண்டாவது வந்து ஒரு நாற்பது வயசு கிட்ட ஒருத்தர் மூணாவது வந்து அறுபது வயசு தான் ஒரு ஒருத்தர் நாலாவது அவர் வரல அவர் டெஸ்டிமோனியல் தான் போட்டிருந்தோம் அவர் வந்து எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசுக்கு உள்ளது எழுபது வயசுக்கு மேலே பொதுவாகவே பண்ண மாட்டோம் டிவியை ஆனால் அவர் பேஷண்ட்டும் வில்லிங் அண்டு இது நல்லா இருக்குது பேஷண்ட் மற்றபடி எல்லாம் நல்லா இருக்காருன்னு போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அதான் அவர் சன்னும் டெஸ்டிமோனியல் அனுப்பியிருந்தார் ஸோ த மெசேஜ் வி வுட் லைக் டு கன்வே என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்க்கின்சன் நோயில் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டேஜிலேருந்து கொஞ்சமாவது முதல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நம்பிக்கை இழந்து விட வேண்டாம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் நல்ல வைத்தியம் உண்டு இதுதான் த பேசிக் திங் தட் வியூ லைக் டு டெல் எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் கொஞ்சமாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் பேர்ன்ட் அவுட் ஸ்டேஜ் விட்டுருவோம் எந்த ஸ்டேஜ் இல்லைனாலும் பார்க்கின்சன் நோய் இல்லை ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதுதான் அதாவது நோயை வைத்தியம் பண்ணும்போது நம்மளோட முக்கியமான குறிக்கோள் ஆரம்பத்தில் முத முதல்ல பேஷண்ட்டை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்கிற விஷயம் தான் வைத்தியம் பண்ணி உங்கள் நடுக்கத்தை சுத்தமாக நிறுத்திடுறதோ உங்களை நூறு மீட்ரு ஓட வைக்க போகிறதோ அந்த மாதிரி வைத்தியம் இல்லை அப்படி எதிர்பார்ப்பு அதை வந்து நம்ம கோல் இல்லை அன்லஸ் அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்ரு ஸ்ப்ரிண்டராக இருந்தால் ஒழிய அது வேறு விஷயம் அது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் இது மாதிரி உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் நல்லா பார்த்து நீங்கள் இப்போ ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அதை செய்யக்கூடிய அளவு அது தான் நம்ம டார்கெட்டாக இருக்கணும் அதை தான் எந்த நேரத்துலையும் அச்சீவ் பண்ணணும் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த வகையான தெரப்பியாக இருந்தாலும் எந்த வகையான மருந்துகளோ அதை வந்து இவாலுவேஷனோ எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் அந்த இனஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வி கேன் டெஃபினெட்லி டூ தட் இதுதான் முக்கியமாக உங்களுக்கு கன்வே பண்ண வேண்டிய விஷயம் இப்போல்லாம் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரத்தில் முடிஞ்சது பட் அதை வந்து சர்ஜனை பொறுத்த விஷயம் சில பேர் ரொம்ப பொறுமையாக செய்வாங்க நான் நைட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் பண்ணுறவங்களையும் பார்த்துருக்குறேன் ஒவ்வொரு சர்ஜன் அவங்க கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்வாங்க ரைட் இப்போ வந்து அது ரெண்டு சைடும் வச்சிடுறோம் ஒரு தடவை பண்ணிட்டோன்னா அந்த பேட்ரி தான் டவுன் ஆகும் இப்போது அது முதல்லலாம் பேட்ரி வந்து நான் ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி இருந்தது நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்திர மாதிரி இருந்தது பேட்ரியை மாற்றுவோம் அது ஒரு சர்ஜரி சின்ன சர்ஜரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இருக்கிற பேட்ரிஸ் பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணும் விச் ஐ திங்க் இஸ் வெரி ரீசனபிள் ஒரு அறுபத்தஞ்சி வயசில் ஒருத்தருக்கு பண்ணுறோன்னா எண்பது வயசு எண்பதை தாண்டியம் த சேம் சிவியஸ் அண்ட் ஒர்க் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் ஓரளவுக்கு இருக்குது ஒருத்தருக்கு உபயோகமாச்சு ஓரளவுக்கு இருக்குது முழுமையாக இல்லை முழுமையாக ஃபுல்லாக கவ் இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ ஐஆர்டிஏ ஹஸ் பாஸ்ட் த டிபிஎஸ் வந்து ஷுட் பி கவர்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸுன்னு பட் பொதுவாக அவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்களே அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா தலையில் அதை வச்சு நீங்கள் சிம்பிளே பேஸ் பண்ணுறோ
இன்னைக்குதான் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஜெனட்டிக்காக வந்து பத்து பர்சன்ட்லேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் ஜெனட்டிக் அதோட கம்மி தான் அஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டுன்னு வச்சுக்கோம் அதுதான் ஜெனட்டிக் மற்றதெல்லாம் வந்து இப்போ வயசாகும்போது நமக்கு தோல் சுருங்குற மாதிரி கண்ணில் கேட்ராக்ட் வர மாதிரி இது ஒரு ஏஜிங் ஃபினாமினு அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த நர்வ் செல்ஸ் வந்து தானாகவே பாதிக்கப்பட்டு தானாகவே இறந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் ஒரு விஷயம் பேசிக்காக பார்க்கின்சன்றதே வந்து கிளினிக்கலாக பார்த்து தான் டயக்னோஸே பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதான் க்ரைட்டீரியா இப்போ ஒருத்தர் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை ஸோ கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியா தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி இந்த நடுக்கம் இந்த ரெஸ்டிங் ட்ரெமர் காமிச்சோம் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருக்கும்போது கை நடுங்க ஆரம்பி அதான் நிறைய பேருக்கு அதான் ஆரம்ப அறிகுறி அது மாதிரி ஸ்லோவாக ஆரம்பிப்பாங்க எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஸ்லோ ஆகும் முன்னாடி நான் வாக்கிங் போவேன் இந்த பார்க்கில் ரவுண்ட் அடிப்பேன் ஆறு ஆறு ரவுண்ட் அடிப்பேன் எனக்கு வந்து யூஸ்வலாக நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் இப்போது ஐம்பது நிமிஷம் ஆகுது ஒரு மணி நேரம் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோனஸ் அவங்க நார்மலாக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் ஸ்லோ ஆகும் அவங்களால டக்கு டேர்ன் பண்ண முடியாது இது மாதிரி விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கும் ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படி ஒரு மாஸ்க் மாதிரி ஆகிடும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தெரியாது கம்ப்ளைண்ட் வரும் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்க இவர் நான் எதை பேசினாலும் ஒரே மாதிரி மூஞ்சி வச்சுருக்கிறாரு அப்படி பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்புறம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இது வந்து வியாதி என்ன முதல்ல ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்க இது ஒரு வியாதி இல்லை இல்லை அவர் கொஞ்ச நாளாகவே பேச மாட்டேங்கிறாரு எனக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பிரஷன் எது பேசினாலும் மனுஷன் ஒரே மாதிரி உட்காந்துருக்காரு ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் லெஸ் ஃபேஸ் ஒன்று எழுதாங்கன்னா பேங்க்கில் பேங்க்கில் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு நடந்தது இது அவர் பேங்க்கில் அவர் செக்கு பவுன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்போ தான் வந்தார் டாக்டர் தான் திருச்சியிலேருந்து வர்றாரு அப்போது அவருக்கு பாக்கின்சன் டெவலப் ஆகுது அவருக்கு வந்து இந்த ட்ரெமர் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இல்லை ஸோ அவர் வந்து டாக்டர் தான் அவர் வந்து இந்த ட்ரெமர் தான் நமக்கு இல்லையே ஸோ இது பார்க்கின்சனாக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அவர் அதனால் அது பண்ணலை ஸோ எழுத்து ரொம்ப குட்டி ஆகிடுச்சு பேங்க்கில் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு செக்கு அப்போது இன்னொரு பக்கத்தில் டாக்டர் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அவர் இது பார்க்கின்சனாக இருக்கலான்னு ரெஃபர் பண்ணார் இஸ் டூயிங் வெல் மெடிசனில் நல்லா இருக்கார் இது வரைக்கும் டிபிஎஸ் இருக்கலாம் ஒன்றும் அவர் போகலை அவர் பட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சிம்டமில் இட் கேன் ஸ்டார்ட் ஸோ பட் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் முக்கியமானது ஸ்லோ வரது தான் பிராடிகைன் ஈஸியான்னு சொல்லுவோம் அதான் நம்பர் ஒன் அது இருந்தால் தான் டயக்னோஸே பண்ண முடியும் ஸோ கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் தான் இப்போ நம்ம ஸ்கேன்லாம் பண்ணணுமா பண்ணணும் ஏன்னா மற்ற வேறு எதுவும் காரணம் இருக்கா வேறு ஏதாவது மூளையை பாதிச்சிருக்கா ஸ்கேனில் தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கான்னு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதனால் மாதிரி எல்லாம் முதல்ல இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங்கில் இருக்கும் வேலை பண்ணுவாங்க இப்போ அதை டோப்போமின் ஸ்கேன்லாம் இருக்குது பட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது கிளினிக்கல் டே டயக்னோஸ் நான் காமிச்சதும் அதான் அந்த க்ரைட்டீரியாலாம் கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியா தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் டயக்னோஸ் டயக்னோ ஓகே ஸ்டடீஸ் இருக்குது இந்தியன் ஸ்டடீஸ் இருக்குது சில கண்ட்ரீஸில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஊரை பற்றி பேசணுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போது இந்த டைமில் இந்தியாவில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்கின்சன் ஸோ அது ப்ரிவலன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பொதுவாகவே ப்ரிவலன்ஸை வந்து ஒரு லட்சத்தில் எத்தனை பேருக்குன்னு நம்ம கேல்குலேட்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து எழுபது பேர் ஒரு லட்சத்துக்கு இடத்தை பொறுத்து சில கம்யூனிட்டியில் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்சி கம்யூனிட்டியில் வந்து அது கொஞ்சம் அதிகம் காஷ்மீர்லலாம் கொஞ்சம் கம்மி பார்சி கம்யூனிட்டிஸில் இது அதிகம் நம்ம ஊரில் இப்போ பெங்களூர்லலாம் பண்ண ஸ்டடியிலலாம் பொதுவாக வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பேர் ஒரு லட்சத்துக்கு இப்போ ஒரு லட்சத்துக்குன்னா நம்ம பதினாலாயிரத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் அது கணக்கு பண்ணால் நம்ம தௌ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியனுக்கு அது கேல்குலேட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ஜென்ரலாக அதுவும் இன்னொன்று என்ன நம்ம ஸ்டடீஸ் சொல்லுதுன்னா இது வந்து ரூரல் ஏரியாவில் ப்ரிவலன்ஸ் ஜாஸ்தி அர்பனை விட புறநகர்களில் தான் ஜாஸ்தி சிட்டிஸை விட தட் இஸ் வாட் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் ஷோன் இது தான் எக்ஸாக்ட் ரீசன் நமக்கு தெரியாது பட் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் ஷோன் தட் இது வந்து கொஞ்சம் அங்கே ஜாஸ்தி Yes, thank you thank you thank you thank you